Hallo, mein Name ist Christian Feneberg von der Contao Academy. In diesem Video zeige ich dir, wie wir Erweiterungen in Contao 4 installieren. Zunächst einmal gibt es mehrere Möglichkeiten, wie wir Erweiterungen in Contao 4 installieren können. Es gibt zum einen den Weg über den Composer, das heißt direkt über die Kommandozeile, oder den zweiten Weg über die grafische Oberfläche und zwar über den Contao Manager. Wahrscheinlich hast du bereits Contao installiert und zwar mit Hilfe des Contao Managers und genau dieses Tool benötigen wir jetzt wieder, um Erweiterungen zu installieren. Sollst du Contao auf eine andere Art und Weise installiert haben, dann kannst du auch den Contao Manager noch im Nachhinein installieren und zwar im Bereich Download unter Contao.org findest du eben hier den Contao Manager. Wenn du wissen willst, wie man den Contao Manager installiert, dann schau dir einfach kurz das Installationsvideo von Contao 4 an. Du findest es auch in meinem Kanal. Nun, wenn wir eine Erweiterung installieren wollen, dann können wir natürlich zunächst erstmal suchen, welche Erweiterung es gibt. Dazu gibt es hier auf Contao.org oben in dieser schwarzen Leiste den Punkt Extensions. Hier findest du diverse Pakete und das sind im Endeffekt die Erweiterungen. Wenn wir zum Beispiel einen Slider suchen, dann kann ich natürlich hier den Begriff eintippen und wir sehen eine Auswahl an Slidern. Du siehst auch, wenn du Erweiterung installierst, solltest du immer Erweiterungen wählen, die möglichst oft installiert sind, wie zum Beispiel hier dieser Rock Solid Slider mit fast 30.000 Installationen, denn Erweiterungen, die sehr wenig installiert sind, haben oft noch kleinere Bugs. Das ist jetzt eine pauschale Aussage von mir, aber ich empfehle dir, geh einfach auf Erweiterungen, die aktiv gepflegt werden und auch bereits eine höhere Anzahl an Downloads haben. Im nächsten Schritt wollen wir eben jetzt eine Erweiterung installieren und dazu wechsle ich jetzt in den Contao Manager. Ich habe das bereits einmal geöffnet und zwar findest du den Contao Manager auf deiner Domain unter dem Verzeichnis contao-manager.far.php. Das heißt, das musst du aufrufen und dann startet der Contao Manager. Jetzt loggen wir uns in den Contao Manager ein. Ganz wichtig zu wissen, der Contao Manager hat eine eigene Userverwaltung. Das heißt, es kann durchaus sein, dass die Userdaten hier sich von deinem Backend-Login unterscheiden. Sollst du das Passwort gar nicht mehr wissen, kannst du hier unter Forget Your Password eben eine Information bekommen, wie du diese Userdaten zurücksetzen kannst. Wir sehen hier, ich habe hier eine englische Oberfläche. Ich kann das natürlich auch hier unten auf Deutsch umschalten. Und zwar, ich klicke hier einfach auf Deutsch und dann haben wir eine deutsche Oberfläche. Ich melde mich also jetzt beim Contao Manager an. Es wird eine kurze Systemprüfung durchgeführt. Ich gehe ganz nach unten, klicke auf Contao Manager starten und ich bin im Backend des Contao Managers. Wir sehen also jetzt die bereits installierten Erweiterungen bzw. Pakete und ich kann hier jetzt eben weitere hinzufügen. Dazu gehe ich hier auf Pakete suchen. Wir wollen jetzt eine Erweiterung installieren, um Header Builder einzufügen. In dem Fall heißt die Page Images und zwar ich möchte die hier Bilder pro Seite festlegen von Terminal 42. Das heißt, ich klicke hier auf Paket hinzufügen. Ich könnte jetzt noch eine weitere Erweiterung suchen, die es ebenfalls gleich hinzufügen. Nun, im nächsten Schritt klicke ich hier auf Änderungen prüfen und es erscheinen weitere Buttons. Zum einen kann ich sagen, nee, das möchte ich jetzt doch nicht. Das heißt, ich klicke auf Änderung verwerfen oder ich möchte erst einmal testen, ob das Ganze fehlerfrei funktioniert. Das heißt, ich kann hier einen Testlauf starten oder wenn ich mir im Klaren bin, ja, ich möchte die Erweiterung jetzt auch installieren, dann klicke ich auf Änderungen anwenden. Nun startet der Composer im Hintergrund und installiert mir meine Erweiterung. Wenn ich sehen will, was passiert, klicke ich hier oben noch auf dieses Symbol und ich sehe, was hier eben genau abläuft. Und zwar werden jetzt zuerst die Abhängigkeiten über die Composer Cloud aufgelöst und das Ganze dauert jetzt zwischen ja, 45 und 60 Sekunden. Da das jetzt ein paar Sekunden dauert, überspringen wir diesen Punkt jetzt einfach. Wie du siehst, ist der längste Schritt mit der Composer Cloud jetzt abgeschlossen. Wir sehen auch hier, das Ganze war sehr RAM-intensiv, das heißt in der Spitze haben wir 3,2 GB an RAM benötigt. Nun ist die Installation abgeschlossen und ganz wichtig, wir müssen jetzt unsere Datenbank aktualisieren. Dieser Schritt wird gerne mal vergessen, aber ganz wichtig, nach der Installation oder auch Deinstallation einer Erweiterung müssen wir unbedingt auf Datenbank aktualisieren klicken und melden uns im Install-Tool an. Du siehst jetzt, es sind jetzt bestimmte Datenbankaktualisierungen nötig. Und genau diese müssen wir jetzt ausführen, damit eben unsere Erweiterung fehlerfrei arbeitet. Wir klicken also Datenbank aktualisieren und wir haben das Ganze nun abgeschlossen. Wir klicken noch einmal zurück auf den Contao Manager, klicken auch hier auf Bestätigen und Schließen und werden jetzt die Installation unserer Erweiterung abgeschlossen. Das heißt, das Paket ist auch jetzt in unserer Liste enthalten. Ich scrolle hier mal ans Ende und wir sehen, Bild pro Seite ist jetzt eben installiert. Ich möchte das Ganze auch noch kurz im Backend zeigen. Wir sind also hier jetzt im Backend und das Ganze ist jetzt hier ersichtlich im Bereich Seitenstruktur. Und wenn ich hier jetzt auf eine Seite gehe, dann haben wir einen neuen Eintrag und zwar in dem Fall Seitenbild. 
und ich kann es eben für diese Seite ein Bild festlegen. Ich muss natürlich noch die ganzen Module dazu konfigurieren, aber für mich war einfach wichtig, dir zu zeigen, wie wir eben so eine Erweiterung installieren. Kleiner Hinweis noch zum Abschluss. Ich empfehle dir immer, verwende so wenig Erweiterungen wie möglich, denn jede Erweiterung muss natürlich auch immer gepflegt und aktualisiert werden und deswegen versuche doch immer, mit möglichst wenig Erweiterungen auszukommen. Wenn du Fragen hast, schreib mir einfach unterhalb der Kommentare. Ansonsten freue ich mich über einen Daumen nach oben und ich wünsche dir nun weiterhin viel Erfolg mit Contao. Wenn du mehr über Contao 4 erfahren möchtest, dann besuche doch meine Webseite unter contao-academy.de contao4 und trag deine E-Mail-Adresse ein und ich werde dich regelmäßig über Contao 4 und neue Videos informieren.